বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থা বাংলাদেশের যোগাযোগ ব্যবস্থার মধ্যে পড়ছে আকাশ পথ রেল পথ সমুদ্র বন্দর বিমান বন্দর কন্টেইনার ডিপো নদী বন্দর স্থল বন্দর এশিয়ান হাইওয়ে ডাক ব্যবস্থা টেলিযোগাযোগ ব্যবস্থা সাবমেরিন কেবল এবং ভু উপগ্রহ কেন্দ্র বাংলাদেশের আকাশ পথ বাংলাদেশের বিমান সংস্থার নাম বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্স এটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এটি একটি রাষ্ট্রীয় প্রতিষ্ঠান থাকলেও দুই সালে বিমান বাংলাদেশ এয়ারলাইন্সকে কোম্পানিকরণ করা হয় বাংলাদেশ বিমানের স্লোগান আকাশে শান্তির নীর এবং এর প্রতীক বলাকা এই প্রতীকের ডিজাইনার কামরুল হাসান উনিশশো সালে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম অভ্যন্তরীণ ফ্লাইট চালু হয় এ সময় শুধুমাত্র ঢাকা চট্টগ্রাম রুটে বিমান চলাচল করত বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হয় উনিশশো সালে এটি ছিল ঢাকা থেকে লন্ডন এবং লন্ডন থেকে ঢাকা পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রথম বেসরকারি বিমান সংস্থা এয়ারো বেঙ্গল এয়ারলাইন্স বেসরকারি খাতে অভ্যন্তরীণ রুটে সর্বপ্রথম বিমান চলাচল শুরু হয় ঢাকা বরিশাল রুটে উনিশশো সালে বাংলাদেশের রেলপথ পৃথিবীর সর্বপ্রথম রেলপথ স্থাপিত হয়েছিল ইংল্যান্ডে আঠারোশো সালে এবং ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম রেল যোগাযোগ চালু হয় আঠারোশো সালে লর্ড ডালহৌসি রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করেন ব্রিটিশ শাসিত বাংলায় সর্বপ্রথম রেল লাইন স্থাপন করা হয় আঠারোশো সালে এ সময় হাওড়া থেকে চুচুড়া পর্যন্ত রেলপথে যাতায়াত করা যেত বর্তমান বাংলাদেশ ভূখণ্ডে সর্বপ্রথম রেল লাইন স্থাপন করা হয় আঠারোশো সালে রেলপথটি ছিল দর্শনা থেকে কুষ্টিয়া পর্যন্ত বাংলাদেশের রেলওয়ে সংস্থার নাম বাংলাদেশ রেলওয়ে প্রশাসনিক সুবিধার জন্য বাংলাদেশ রেলওয়েকে দুটি অঞ্চলে ভাগ করা হয়েছে এগুলো হল পূর্বাঞ্চল ও পশ্চিমাঞ্চল বাংলাদেশ রেলওয়ের পূর্বাঞ্চলীয় সদর দপ্তর চট্টগ্রামে অবস্থিত এবং পশ্চিমাঞ্চলীয় সদর দপ্তর নীলফামারীর সৈয়দপুরে অবস্থিত তবে সার্বিক সদর দপ্তর ঢাকার রমনাতে অবস্থিত বাংলাদেশের বৃহত্তর রেল স্টেশন ঢাকার কমলাপুর রেল স্টেশন আর বাংলাদেশের সবচেয়ে বড় রেলওয়ে কারখানা সৈয়দপুরে অবস্থিত বাংলাদেশে মোট তিন ধরনের রেলওয়ে আছে এগুলো হল ব্রড গেজ মিটার গেজ ও ডুয়েল গেজ সর্বপ্রথম মিটার গেজ রেলপথ স্থাপন করা হয় ঢাকা থেকে নারায়ণগঞ্জ পর্যন্ত বাংলাদেশ থেকে কলকাতায় যাওয়ার জন্য দুই সালে মৈত্রী এক্সপ্রেস নামে রেল যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করা হয় এর মাধ্যমে পশ্চিমবঙ্গের সাথে যোগাযোগ ব্যবস্থা সহজতর হয় বাংলাদেশের সমুদ্র বন্দর বাংলাদেশের তিনটি সমুদ্র বন্দর আছে এ তিনটি সমুদ্র বন্দর হল চট্টগ্রাম মংলা ও পায়রা সমুদ্র বন্দর সমুদ্র বন্দর সাধারণত কোনো নদীর তীরে অবস্থিত হয় চট্টগ্রাম সমুদ্র বন্দর অবস্থিত কর্ণফুলি নদীর তীরে এটি বাংলাদেশের সবচাইতে বড় সমুদ্র বন্দর আঠারোশো সাতাশি সালে এ সমুদ্র বন্দরটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং আঠারোশো আটাশি সাল থেকে এর কার্যক্রম শুরু হয় মংলা সমুদ্র বন্দর অবস্থিত পশুর ও মংলা নদীর সংযোগ স্থলে এ সমুদ্র বন্দরটি উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হয় বন্দরটি মূলত বাগেরহাট জেলায় অবস্থিত বাংলাদেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর পায়রা সমুদ্র বন্দর বাংলাদেশের তৃতীয় সমুদ্র বন্দর পায়রা সমুদ্র বন্দর পটুয়াখালী জেলার কলাপাড়া উপজেলার রামরাবাদ চ্যানেলের পায়রা নদীর তীরে অবস্থিত এ সমুদ্র বন্দর বাংলাদেশের বিমানবন্দর বাংলাদেশের বিমানবন্দর বাংলাদেশে মোট তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর রয়েছে এরা হল হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম বিমানবন্দর হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এটি ঢাকায় অবস্থিত এই বিমানবন্দরটি উনিশশো সালে চালু হয় এ পর্যন্ত মোট দুবার বিমানবন্দরটির নাম পরিবর্তন করা হয়েছে প্রাথমিক পর্যায়ে বিমানবন্দরটির নাম ছিল কুর্মিটোলা বিমানবন্দর পরবর্তীতে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় জিয়া আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এবং সবশেষে এর নাম পরিবর্তন করে রাখা হয় হজরত 
শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বাংলাদেশের তিনটি আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মধ্যে হজরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর বৃহত্তম শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর চট্টগ্রামে অবস্থিত এটি উনিশশো সালে আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরের মর্যাদা লাভ করে এ পর্যন্ত একবার এই বিমানবন্দরের নাম পরিবর্তন করা হয়েছে প্রতিষ্ঠাকালীন সময়ে এই বিমানবন্দরের নাম ছিল এম এ হান্নান আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর এ নাম পরিবর্তন করে রাখা হয়েছে শাহ আমানত আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর ওসমানী আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর সিলেটে অবস্থিত এটি বাংলাদেশের সর্বশেষ আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর উনিশশো সাল থেকে এই বিমানবন্দরে আন্তর্জাতিক ফ্লাইট চালু হয় কন্টেইনার ডিপো বাংলাদেশের প্রথম কন্টেইনার ডিপো চট্টগ্রাম কন্টেইনার ডিপো এটি বাংলাদেশের সর্ববৃহৎ কন্টেইনার ডিপো এছাড়া ঢাকার কমলাপুরে একটি অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার ডিপো আছে বাংলাদেশের প্রথম অভ্যন্তরীণ কন্টেইনার নৌ টার্মিনাল অবস্থিত ঢাকার কেরানীগঞ্জে বাংলাদেশের নদী বন্দর বাংলাদেশের প্রধান নদী বন্দর নারায়ণগঞ্জ এর শীতলক্ষা নদীর তীরে অবস্থিত এটি বাংলাদেশের বৃহত্তম নদী বন্দর এছাড়াও চাঁদপুরে মেঘনা নদীর তীরে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ নদী বন্দর রয়েছে বাংলাদেশের সর্বশেষ নদী বন্দর লক্ষ্মীপুরের সদরে অবস্থিত এটি বাংলাদেশের উনত্রিশতম নদী বন্দর এবং জমির চৌধুরীর হাট নামে পরিচিত বাংলাদেশের স্থল বন্দর বাংলা বান্ধা স্থল বন্দর অবস্থিত তুলিয়ায় বুড়িমারি স্থল বন্দর অবস্থিত লালমনির হাটে হিলি স্থল বন্দর অবস্থিত দিনাজপুরে এটি বাংলাদেশের দ্বিতীয় বৃহত্তম স্থল বন্দর দিনাজপুরে আরেকটি স্থল বন্দর আছে এটি হচ্ছে বিরল স্থল বন্দর সোনা মসজিদ স্থল বন্দর অবস্থিত চাপাই নবাবগঞ্জে তামাবিল স্থল বন্দর অবস্থিত সিলেটে আখাউড়া স্থল বন্দর অবস্থিত ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় হালুয়াঘাট স্থল বন্দর অবস্থিত ময়মনসিংহে বিবিবাজার স্থল বন্দর অবস্থিত কুমিল্লায় দর্শনা স্থল বন্দর চুয়াডাঙ্গায় অবস্থিত বেনাপোল স্থল বন্দর যশোরের সারসায় অবস্থিত এটি বাংলাদেশের সবচাইতে বড় স্থল বন্দর এটি একমাত্র স্থল বন্দর যেটি সরকার কর্তৃক নিয়ন্ত্রিত ভোমরা স্থল বন্দর সাতক্ষীরায় অবস্থিত টেকনাফ স্থল বন্দর কক্সবাজারে অবস্থিত মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের একমাত্র স্থল বন্দর টেকনাফ স্থল বন্দর বিলোনিয়া স্থল বন্দর ফেনী জেলার পশুরামে অবস্থিত নাকু গাঁও স্থল বন্দর অবস্থিত শেরপুর জেলার নালিতাবাড়িতে রামগড় স্থল বন্দর অবস্থিত খাগড়াছড়িতে বঙ্গসোনাহাট স্থল বন্দর অবস্থিত কুড়িগ্রাম জেলার ভুরুঙ্গামারি নামক স্থানে তেগামুখ স্থল বন্দর অবস্থিত রাঙ্গামাটি জেলার বড় কলে শাওলা স্থল বন্দর অবস্থিত সিলেটে মাওয়া স্থল বন্দর আরেকটি বহুল পরিচিত স্থল বন্দর এবং বাংলাদেশের সর্বশেষ স্থল বন্দর বাল্লা স্থল বন্দর এটি হবিগঞ্জে অবস্থিত এশিয়ান হাইওয়ে এশিয়ান হাইওয়ের মূল লক্ষ্য এশিয়ার দেশগুলোর মধ্যে সড়ক পথে বাণিজ্য ও পর্যটন বাড়ানো উনিশশো সালে এশিয়ান হাইওয়ে প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ নেয় জাতিসংঘের এশিয়া ও প্রশান্ত মহাসাগরীয় অঞ্চলের অর্থনৈতিক ও সামাজিক কমিশন এর সংক্ষিপ্ত রূপ এসক্যাপ দুই সালে এসক্যাপের চুয়ান্নতম সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় এই সম্মেলনে বত্রিশটি দেশের মধ্যে একটি আন্ত সমঝোতা স্বাক্ষরিত হয় এ সমঝোতার মাধ্যমে এশিয়ান হাইওয়ে চুক্তিটি কার্যকর হয় দুই সালে এর দুই বছর পর দুই সালে বাংলাদেশ এশিয়ান হাইওয়েতে যোগদান করে তবে এশিয়ান হাইওয়েতে যোগদানের ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত আসে দুই সালে বাংলাদেশ সরকারের যোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের আন্ত মন্ত্রণালয় বৈঠকে এশিয়ান হাইওয়েতে যোগদান করার সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত হয় বাংলাদেশের ডাক ব্যবস্থা বাংলাদেশের ডাক বিভাগের সদর দপ্তর ঢাকায় অবস্থিত আর ডাক বিভাগের স্লোগান সেবাই ধর্ম প্রতি তিন মাস পরপর ডাক বিভাগ একটি ত্রৈমাসিক পত্রিকা প্রকাশ করে এ পত্রিকার নাম ডাক প্রবাহ বাংলাদেশ ডাক বিভাগের মনোগ্রাম হল একটি ধাবমান রানারের কাঁধে ঝোলানো চিঠির ব্যাগ হাতে একটি বল্লম এবং মাথায় একটি প্রজ্জ্বলিত লণ্ঠন পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ডাক ব্যবস্থার প্রচলন হয় মিশরে 
এটি চালু হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব দুই হাজার অব্দে ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ডাক ব্যবস্থা চালু হয় শের শাহের আমলে সতেরোশো সালে এ সময় ঘোড়ার মাধ্যমে চিঠিপত্র আদান প্রদান করা হতো পৃথিবীতে সর্বপ্রথম ডাক টিকিটের মাধ্যমে ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা চালু করে ব্রিটেন আঠারোশো সালে স্যার রোনাল্ড সর্বপ্রথম ডাক টিকিট উদ্ভাবন করেন এই ডাক টিকিটের নাম ছিল পেনি ব্ল্যাক এটি ব্রিটেনে ব্যবহৃত প্রথম ডাক টিকিট যদিও ইংল্যান্ডে সর্বপ্রথম ডাক টিকিট এর প্রচলন শুরু হয় তাদের ডাক টিকিটে নিজের দেশের কোনো নাম লেখা থাকে না ভারতীয় উপমহাদেশে সর্বপ্রথম ডাক টিকিট প্রচলন হয় আঠারোশো সাল থেকে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম ডাক টিকিট প্রচলন হয় উনিশশো সালে এটি প্রকাশ করে মুজিবনগর সরকার এই ডাক টিকিটে বাংলাদেশের মানচিত্রের ছবি ছিল এবং এর ডিজাইনার ছিলেন বিমান মল্লিক স্বাধীনতার পর বাংলাদেশের প্রথম ডাক টিকিট প্রকাশিত হয় উনিশশো সালে এই ডাক টিকিটের ছবিতে বাংলাদেশের মানচিত্রের ছবির পরিবর্তে শহীদ মিনারের ছবি ব্যবহার করা হয় এটি ডিজাইন করেছিলেন রিপটি চিন্তানিস একই বছর অর্থাৎ উনিশশো সালে বাংলাদেশের প্রথম পোস্ট কার্ড প্রকাশিত হয় বাংলাদেশের প্রধান ডাকঘর জিপিও যা পুরনো পল্টনে অবস্থিত বাংলাদেশে একটি পোস্ট অফিস জাদুঘর রয়েছে এটি অবস্থিত বাংলাদেশের প্রধান ডাকঘর জিপিওতে বাংলাদেশে একটি মাত্র পোস্টাল একাডেমি রয়েছে এটি রাজশাহীতে অবস্থিত চুয়াডাঙ্গায় অবস্থিত ডাকঘরটি বাংলাদেশে স্থাপিত প্রথম ডাকঘর উনিশশো সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও এখন পর্যন্ত বাংলাদেশের সাথে ইসরায়েলের কোনো ডাক যোগাযোগ ব্যবস্থা প্রতিষ্ঠিত হয়নি বাংলাদেশের টেলি যোগাযোগ ব্যবস্থা উনিশশো সালে বাংলাদেশে প্রথম ডিজিটাল ফোন চালু হয় আর উনিশশো সালে বাংলাদেশের সর্বপ্রথম কার্ড ফোন ব্যবস্থা চালু হয় দেশে প্রথম ডিজিটাল এক্সচেঞ্জ স্থাপন করা হয় রংপুরের মিঠাপুকুর উপজেলায় বাংলাদেশের মানুষ ইন্টারনেট ব্যবহার শুরু করে উনিশশো সাল থেকে এদেশের টেলি যোগাযোগ নিয়ন্ত্রণ করে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন রেগুলেটরি কমিশন সংক্ষেপে বিটিআরসি এটি দুই হাজার এক সালে প্রতিষ্ঠিত হলেও দুই সাল থেকে কার্যক্রম শুরু করে বাংলাদেশে ল্যান্ড ফোন সংযোগ প্রদান করে বাংলাদেশ টেলিকমিউনিকেশন কোম্পানি লিমিটেড সংক্ষেপে বিটিসিএল এটি দুই সাল থেকে যাত্রা শুরু করে বর্তমানে বিটিসিএল টেলিফোন সংযোগের পাশাপাশি ব্রডব্যান্ড ইন্টারনেট সুবিধাও প্রদান করে এর সদর দপ্তর ঢাকার ইস্কাটনে অবস্থিত সাবমেরিন কেবল বাংলাদেশ সর্বপ্রথম সাবমেরিন এর সাথে যুক্ত হয় দুই সালে সাবমেরিন ল্যান্ডিং স্টেশনটি কক্সবাজারের ঝেলংঝায় অবস্থিত বাংলাদেশ সিমি উই ফোর কনসোর্টিয়ামের মাধ্যমে সাবমেরিনের সাথে যোগাযোগ করে এ সাবমেরিন কেবল প্রকল্পটি ডাক ও টেলিযোগাযোগ মন্ত্রণালয়ের অধীনে বাংলাদেশ দ্বিতীয় সাবমেরিনের সাথে যুক্ত হয় একুশ ফেব্রুয়ারি দু সালে দ্বিতীয় সাবমেরিন কেবলটি হল সি মি উই ফাইভ ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র আন্তর্জাতিক টেলি যোগাযোগ মাধ্যম হিসেবে ব্যবহৃত হয় বাংলাদেশে বর্তমানে চারটি ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র আছে এদের মধ্যে বেদবুনিয়া ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র বাংলাদেশের প্রথম স্থাপিত ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র এটি উনিশশো সালে রাঙামাটিতে স্থাপন করা হয় বাংলাদেশের দ্বিতীয় ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র অবস্থিত গাজীপুরে এর নাম তালিবাবাদ ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র এটি উনিশশো সালে স্থাপন করা হয় বাংলাদেশের তৃতীয় ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র মহাখালী ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র এটি ঢাকায় অবস্থিত এবং উনিশশো সালে স্থাপন করা হয় বাংলাদেশের সর্বশেষ ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র সিলেট ভূ উপগ্রহ কেন্দ্র এটি উনিশশো সালে স্থাপন করা হয়